హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఇది పైప్ లైన్ డివిజన్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సంబంధించింది అండ్ ఈ యొక్క వేకెన్సీస్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఐటీఐ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఐటీఐ ట్రేడ్స్ కూడా ఇక్కడ పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేశారు ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ కానీ ఫెట్టర్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ కెమికల్ ప్లాంట్ మెషినిస్ట్ అండ్ మెకానిక్ కమ్ ఆపరేటర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ టర్నర్ వైర్ మ్యాన్ డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్ మెకానిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఈఎస్ఎం మెకానిక్ ఆర్ఎండ్ఎస్సి మెకానిక్ డీజిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ట్రేడ్స్ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డ్యూరేషన్ మీ యొక్క ఐటీఐ డ్యూరేషన్ ఇయర్స్ కూడా ఇచ్చారు సో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ముందుగా మన ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి మీకు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను మీకు ఇస్తాను ఇంకా ఈ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేది టోటల్గా ఆల్ ఇండియా మొత్తం వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఇది సో అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఐటీఐ పాస్ అయ్యి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏజ్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇది ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి దీని యొక్క ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు మీకు లోకల్లోనే జాబ్ అనేది ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఎక్కడ అప్లై చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ కేటగిరీలో అప్లై చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మీకు జాబ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఇది ఓన్లీ ఐటీఏ కాకుండా ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్స్ అంటే డిప్లొమో చేసిన వాళ్ళకు కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి అంటే డిప్లొమో మెకానికల్ కానీ డిప్లొమో ఎలక్ట్రికల్ కానీ జాబ్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరిగింది సో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్స్ ఆపరేషన్ గ్రేడ్ ఫోర్ అలాగే టెక్నికల్ అటెండెంట్ గ్రేడ్ వన్ అది ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళకి సో క్వాలిఫికేషన్ తెలుసుకున్నారు కదా ఇంకా ఏజ్ చూసాం కదా ఏజ్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది సో ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే థర్టీ వన్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ దీనికి లాస్ట్ డేట్ ఇంకా అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ రూపీస్ అందరికీ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేసరికి ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు లేదు ఫ్రీగా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఓన్లీ ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది ఎటువంటి ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ కూడా మీరు పంపిన అవసరం లేదు అండ్ సెలక్షన్ మెథడాలజీ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఫిజికల్ టెస్ట్ కానీ ప్రొఫెషనల్ టెస్ట్ టెస్ట్ ఉంటుంది అంటే స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది మినిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది రిట మా రిటర్న్ టెస్ట్లో రావాలి క్వాలిఫై అవ్వాలి అని అంటే సో అది అందరికీ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్స్కి మినిమం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే సరిపోతుంది అనమాట స్కిల్ టెస్ట్కి స్కిల్ టెస్ట్ అనేది క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జాము అండ్ యాజ్ పర్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ బేస్డ్ బట్టే మీకు జాబ్ అనేది ఉంటుంది రిటర్న్ టెస్ట్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మీకు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది టోటల్గా ఎంసీక్యూ బిట్సే ఉంటాయి ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఆ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఐటీఐ ట్రేడ్ మీద ఉంటుంది అలాగే జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి జనరల్ సైన్స్ రీజనింగ్ జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారనమాట ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి నైంటీ మినిట్స్ టైం అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూద్దాం మీకు ఫస్ట్ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేయాలి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసే ముందు మీరు రీజియాను ఇవన్నీ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ ఫీలింగ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వేకెన్సీస్ ఇన్ పైప్ లైన్ డివిజన్ సో ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా పోస్ట్ అప్లైడ్ ఫర్ అని వస్తుంది పోస్ట్ అప్లైడ్ ఫర్ మీరు సపోజ్ ఏ రీజియన్కి అప్లై చేయాలనుకుంటే ఆ రీజియన్ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అది మీరు నోటిఫికేషన్లో ఉండే విధంగా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి టెక్నికల్ అటెండెన్స్కి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ టెక్నికల్ అటెండెంట్కి ఇక్కడ ఒక వేకెన్సీ ఉంది ఇక్కడ మీరు ఏది వేకెన్సీస్కి అప్లై చేయాలనుకుంటే అది పెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఇంజనీరింగ్ అటెండెన్స్కి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ కానీ మెకానికల్ కానీ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా సపరేట్ సపరేట్గా ఇచ్చారు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ
ఏ కోర్స్ రెగ్యులర్ అయితే రెగ్యులర్ అవ్వాలి అండ్ క్వాలిఫికేషన్ పాస్ అయి ఉన్నారా అంటే ఎస్ అని క్లిక్ చేయాలి మీ నేము టెన్త్ క్లాస్లో విధంగా కన్ఫర్మ్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే టెన్త్ క్లాస్లో ఫస్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అదే పెట్టాలి మిడిల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది పెట్టాలి లాస్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ నేమ్ ఒకవేళ మిడిల్ నేమ్ టూ నేమ్సే ఉంటే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమే పెడతారు ఇక్కడ మేల్ అయితే మేల్ ఫిమేల్ అయితే ఫిమేల్ నేషనాలిటీ ఇండియన్ నేషనాలిటీ అయితే ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు పర్టికులర్గా క్యాండిడేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని సో నాన్ క్రిమి లేయర్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఓబీసీ కింద పరిగణించి మీకు అప్లై అయితే చేసుకుంటారు సో రీసెంట్ ఓబీసీ ఉన్న పర్వాలు అయితే పాదున్న మీరు అప్లై అయితే చేయండి అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే నో నో ఇవి పెట్టుకుంటారు ఎస్ అయితే ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తారు మీ మొబైల్ నెంబర్ క్లిక్ చేసి వెరిఫై మొబైల్ నెంబర్ వెరిఫై చేసుకుంటారు ఈమెయిల్ ఐడి వెరిఫై ఈమెయిల్ ఐడి మీ ఈమెయిల్ ఐడికి ఓటీపీ వస్తే అవి ఓకే క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట అండ్ పాస్వర్డ్ స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఒక స్మాల్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ ఒక సింబల్ నెంబరు ఈ నాలుగు కూడా మీరు కన్ఫర్మేషన్ అనేది చేసుకోవాలి అండ్ చేసుకొని మీరు రిజిస్టర్ అయ్యి అవ్వాలి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్కి వెరిఫై మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి వెరిఫై చేసిన తర్వాత మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది దాని పాస్వర్డ్ వస్తుంది అప్పుడు దాని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు సైన్ ఇన్ అనేది చేసుకుని టోటల్గా నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ అనేది మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఫాలో అవి అందులోనే మీ యొక్క ఫోటో సిగ్నేచర్ ఇవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క పర్మనెంట్ అడ్రస్ మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎంటర్ చేసి లాస్ట్లో ఫైనల్గా ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు పే చేయండి సో లేట్ అయితే చేయొద్దు వీలైనంత త్వరగా మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే అప్లై అయితే చేసేయండి సో హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎవరు వదులుకోవద్దు చాలా ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు వేకెన్సీస్ కోసం చూడొద్దు ఎందుకంటే ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ అరుదుగా వస్తూ ఉంటాయి సో ఆన్లైన్లోనే ఎగ్జామ్ కాబట్టి మీ టాలెంట్ని చూపించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్